Szegény debreceni csapatunk. Bár elsőként alakultak meg a vidékiek közül és a leglátványosabb sikereket is ők érték el, mégsem jutnak szerephez ebben a sorozatban. Olyan gyorsan tisztították meg városukat a bűnözőktől, hogy mire lementünk hozzájuk forgatni, már nem voltak jellopja a csali kerékpárjaikat. Pedig kétszer is megpróbáltuk, és egy kereskedelmi televíziós tábja is meglátogatta őket szeptemberben. Szerencsére néhány rövid videófelvételt ők is készítettek elfogásaikról. Az első bal szerencsés tolvaja 2013. áprilisában lebukott Jónás Sándor volt, igazi pekmadárnak bizonyult, 800 méterre jutott a lopás helyszínétől, mire elkapták. Később kiderült, hogy mire a csapat utolérte, ezen a pár saroknyi távon már két rendőrjárőr is megbírságolta, mert ittasan és lámpa nélkül kerékpározott. A rövid út végén előzetes letartóztatásba került. A következő lebukott Csibész Nagy Zoltán egy biztonsági őr volt, akinek bérelt garázsából tucat szám kerültek elő a szétszedett kerékpárok. D. Balázs egy újabb visszaeső tolvaj ugyan eldobta a csali kerékpárt, mikor a csapatot meglátta, de hiába futott, el nem bújhatott. Facebookon ismerték fel olvasóink erről a videóról. A debreceni tolvajok koronázatlan lúzer királya pedig Lengyel Gábor, aki szolnokról ugrott át kerékpárt lopni. Rendkívül óvatos volt, csak a három méterről filmező rejtett kamerát nem vette észre. Kis ember nagy szerszámmal jár. A hülye veré még a pulóverét is ott felejti. 15 perccel a felvétel elkészülte, után már a rendőrautóban ül. A pesti csapat Kecskemét és Debrecen után hazai pályán lendült ismét akcióba. Többen jelezték, hogy a császárkomjádi úszoda környékén profi tolvajok dolgoznak, akik az úszoda tárolójából tucat számlopják a kerékpárokat. Lássuk, kik lehetnek. Ezúttal a szokásosnál egy kicsit vastagabb lakatot használtunk. Csak hogy pár méterrel arrébb a másik tárolóban megláttunk egy másik biciklit, és rajta egy egészen nevetséges sodrony lakatot. Nem szerettük volna, ha a tolvaj ezt vinni el reggelre a miénk helyett, ezért áttettük rá a mi lakatunkat. Így viszont Tigris egyáltalán nem volt lezárva. A riasztás kevéssel éjfél előtt jött, azonnal a helyszíre indultunk. A böszmében elrejtett kamera kiváló felvételt készített az elkövetőről. Ez bizony nem a várt profitolvaj lehet, de azért kapjuk csak el. A tolvaj nem sietett. Kényelmes tempóban hajtott át a Margit hídon Pest felé. A Jászai Mari téren éltük utól, ahol éppen megpróbálta eladni Tigrist. Jó estét! Szép biciklit! Szevasz! Na, állj oda a falhoz, elloptad a biciklit. Milyen bicikli? Ezt, ami a kezedben van, ezt most loptad el! Hívjátok légy a rendőrséget! Most! Kösz, ellopta a biciklit ez a csöves! Az elfogás eddig simán ment. 
azaz ment volna, ha néhány arra járó fiatalemberben nem tenk túl a társadalmi érzékenység. De miért kamerázol? A személy jogok sértése, nem érted meg? Jó, akkor ne... mit kamerázol? Ne nyilatkozz a kamerámba, ilyen egyszerű. Meg ne... Mindent fordított felém, köcsök, a kirúgom a kezedből, azt megbaszlak. Úgy gondolod? Akkor most fölveszlek, és kijön a rendőr, akkor megbeszélt, hogy kinek rúgott ki a kezéből a mit. A rendőr azt fogja, mi a fasznak kamerázol? Na akkor gyere, várd meg a rendőrt. Gyere, várd meg a rendőrt. Ilyen kemény vagy, akkor várd meg. Ne, Feri, Feri, gyere, fogjad! Állj oda a falhoz, te! Adjad már! Elég már! Állj oda a falhoz, nem, nem mászkálunk el, gyere, oda állsz a falhoz, jön a rendőr, megvárod szépen! Nem kell, nekem te! Feri! Kell! Tettenért bűnöző visszatartása, ne szólj bele! Tettenért is volt, ne ugass már bele, így ad a sörödet, ezt menjél bulizni! Nem és sehova! Jó, azt az mondtam, nem. Nem Még egyszer megpróbálsz elmenni, fölrugla. Ne adonász száll. Na akkor várd meg a rendőrt, azt kérdez meg tőle, hogy jogszerű -e. Te is lopsz, vagy mi? Nem loptam el, mert nem, nem loptad el. Csatánembe, ott volt, ott hagyva. És akkor el lehet vinni? És nem, nem volt senki ottan. És akkor nem lopásra nem volt senki nem, ottan? Nem. És ha én ott nem. voltam? De nem volt állott, mert nem láttam. Akkor honnan tudom, hogy itt találnak meg? Mert nem láttalak, mert követtél biztos. Aha. Tímá Zsolt különös visszaesőnek minősül, mivel többször volt már büntetve lopásért. Tárgyalás mellőzésével ítélték el fél évvel később. A két rendbeli 290 ezer forint kárt okozó lopásért mindössze 100 óra közmunkát szabtak ki büntetésként, amennyiben nem teljesíti a közmunkát, négy óránként egy nap elzárássá alakul át. Nézőinkre bízzuk annak eldöntését, vajon egy hajléktalan bűnöző számára mekkora visszatartó erőt jelent, ha a sokadik lebukást is gyakorlatilag 25 nap ingyen szállással megúszza. Másnap visszatértünk az úszodához, hogy újabb csapdát állítsunk a tolvajoknak. Tigrist ezúttal egy táblához lakatoltuk, és egy kerékpárbolt kirakatából figyelte a kamera. A következő napon reggel fél hatkor ezeket a képeket sikerült rögzíteni vele. A tolvaj északnak tartott a rakparton, az Árpád híd irányába. Az Evező utcánál jó fél órára megállt, itt majdnem utolértük, ám irányítunk újabb pozíciót jelzett. Most az uszadától délre az ellenkező irányba haladt, és az első kerületi Battyányi utcában állt meg. Meglepetésünkre Tigrist egy parkban találtuk meg elhagyva. Le sem volt lakatolva. A tolvajnak nyomát sem láttuk. Úrákon átfigyeltük a kerékpár, de nem jött érte senki. A tolvaj valamiért úgy döntött, hogy megszabadult tőle. De vajon miért? A rendőrségi helyszínelők nem találtak használható új lenyomatot. Megint a videó maradt az egyetlen használható nyomunk. Közétetük Youtube-on, hát ha valaki felismeri az eltakart arcú bűnözőt. De míg olvasóink rendszerint órák alatt felszokták ismerni a tolvajokat, ezúttal nem jelentkezett senki. Elmentünk ismét az Evező utcába, és néhány házban megmutattuk a lakóknak a videót. Senki sem ismerte fel. De vajon mit csinált ezen az utca sarkon? Hiszen nincs itt semmi ezeken a lakóházakon kívül. Napokkal később egy Kovács Dávid nevű felhasználó a következőt írt a Youtube-on a videónk alá. Azt nem tudom ki az. Nagyon ismerős a kabátja. Hasonlít a szomszédunkra ez az ember. Egyszer hazament két biciklivel, de másnap megint busszal ment. Állítólag kerékpárszervizes. Dávid nem írt többet. Üzenetekre sem válaszolt. Feltöltött videóiból kiderült, hogy egy 15 éves fiú, aki egy kertesházban lakik. Facebookon olvasóink segítségét kértük felkutatásához. Erre Dávid ismét jelentkezett. Ez a kerékpártolvaj a város bejárva lopkodja a kerékpárokat, 
és az a baj, hogy tudja, hogy keresitek. A címét pontosan nem tudom megadni, mert nincs fent a házszám. 7 per 1 vagy 7 per 2 bújtozó köz a cím. A kerületet csak később tudom megadni, mert nagyon gyanakodik, hogy beköpjük, apámat megfenyegette, ezért kicsit félek, ha kiengedik az őrsről, megbosszul. Remélem megértitek, hogy csak egy-három nap múlva írom le. Kezdett összeállni a kép. A tolvaj valószínűleg már a lopás után rájött, hogy kinek a biciklién ül, és ezért szabadult meg tőle pánikszerűen. Ezután figyelni kezdte a posztjainkat. Dávid később pontosította a címet, második kerület bújdosó köz 6. Most már értettük, mit csinált a tolvaj az Evező utcánál, ott áll meg a 29-es busz, amely a Hüvösvölgybe megy, ahonnan pedig átszállással lehet a bújdosó közhöz jutni, vagyis a bűnöző busszal akarta hazavinni a lopott kerékpárt. Dávid megadta a telefonszámát, de azt is írta, hogy az apja nagyon dühös, és megtiltotta neki, hogy szóba álljon velünk, mert komolyan vette a piti kerékpártolvaj fenyegetőzését. Ennek ellenére megbeszéltük Dáviddal, hogy másnap felkeressük őket, és megpróbálunk beszélni az apjával. Ugyan van olyan bűnöző, akinek a fenyegetését érdemes komolyan venni, de Tony Soprano tudomásunk szerint nem a bújdosó közben lakik. A találkozó előtt elmentünk felderíteni a jelzett címet. Egy bozóttal körbenőtt furcsa házat találtunk ott, és rengeteg kóbormacskát. Kihívtuk a rendőrséget, hogy segítsenek elfogni a bűnözőt, ha valóban itt van. Csak hogy mielőtt megérkeztek volna, furcsa SMS-ek kezdtek jönni Dávidtól. Azt írta, hagyjuk abba a keresést, mert csak viccelt. Osztálytársaival fogadott, hogy hamis nyomra tud vezetni bennünket. Próbáltuk őt felhívni, de hiába lenyomta a telefont. Apja száma sem csengett ki. A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható. Kérjük ismételje meghívását később. A rendőrökkel bementünk a házba, amit helyesebb lenne Putrinak nevezni. Az elegáns budai villanegyed közepéből, mintha egy szabolcsi cigány sorra léptünk volna. De nem találtunk sem kerékpárokat, sem a videón látható fiatalembert. Csak két idős férfi volt a házban, akik tagadták, hogy lakna itt náluk fiatalabb. A ház másik lakrésze üres volt. Állítólag egy nő lakik ott két kis gyerekkel, de hogy ők hol voltak, arra az öregek nem tudtak válaszolni. A rendőrök még ott voltak, amikor sikerült újra elérnünk Kovács Návidot. Rögtön kérdőre vontuk, miért küldte az SMS-eket. Hát, annyira nem akarok most így beszélni hangosan, mert itt van a... Értem. Itt, Akkor mi? beszéljünk úgy, mintha nem erről beszélnénk. Ezt a szemét láttad itt? Igen, nem? Hát a ruhára ru annyira nem láttam a videó, mert nem láttam az arcát, de ruhára igen. Igen. Valóban megfenyegette édesapádat? Igen, nem. Hát igazából az igazság, hogy oda nem mentünk. Igen, lehívtuk, és akkor hallottam, hogy veszekedtük, de és az abban számszak, hogy nem vagyok biztos, hogy megfenyegette, de azt tudom, hogy veszekedte. Tehát beszélt vele. És éde, édesapád mondta, hogy írd meg ezeket az SMS-eket? Hogy fogadás volt? Ezek az SMS-ek, ezek az SMS-ek, amiket kaptam, hogy nem igaz az egész, és a hatodik kerületben laksz. Ezekből mi igaz? Ezeket te írtad? Igen. És miért írtad, hogyha mégis igaz, amit mondtál? Édesapád mondta, hogy írd meg. Nem, csak nem akarok ezt most így csinálni, most így baj lesz ebből meg és, és, és rosszul hallottam, valami baj, valamit rosszul figyeltem meg, és én vagyok a hibás. Tehát ezek szerint igaz az, hogy téged, értve az édesapádot, hogy megfenyegette ez a személy? Igen? Mondom, hogy biztos nem vagy, biztos nem vagy, de az, az tudod, hogy kiabált. Kiabált vele, értem. És édesapád ezek után azt mondta, hogy ne szólj a rendőrségnek erről a személyről? Igen. És ezért írtad nekem az SMS-eket, mert féltél, hogy édesapád megharagszik rád, ha mégis beszélsz róla. Igen. Köszönöm, Dávid. Üres kézzel távoztunk a bújdosó közből, nem tudtuk meg ki az elkövető, az egyetlen tanút pedig a saját veszari apja félemlítette meg. A rendőrség néhány nap múlva felfüggesztette a nyomozást, úgy tűnt, megoldatlan marad az ügy. Csak hogy az elkövetkező napokban többen is írtak nekünk, hogy régi ismerős bukkant fel Óbudán, és ahol megjelent, sorra tűntek el a kerékpárok. 
Antal János a tavalyi sorozatunkban háromszor is lebukott tolvaj volt az. Az Óbudai Egyetemnél és a Kolositéri piacnál is többször látták. Lehet, hogy ő fosztogat a csaszinál is. Nézzük csak ezt a felvételt, és tegyük mellé Antal János egy évvel korábbi videóját. A testalkat az arcél megegyezik, a ruházat hasonló. A jellegzetes járás különös ismertető jelet olvajunknak. Ez bizony valóban Antal János. De leginkább azzal árult el magát, ahogyan megszabadult a csalikerékpártól. Mivel tavalyi sorozatunk óta Tigris alaposan át lett alakítva, ránézésre nem ismerhette fel. Ha így lett volna, el sem viszi. Csak hogy Tigrisnek van egy semmivel össze nem tévezhető jellemzője. A hosszú váz miatt nagyon kényelmetlen hajtani. Az elkövető tehát olyan személy volt, aki ült már korábban Tigrisen és rá is fázott, ezért jól megjegyezte a kényelmetlen biciklit, amiben jeladó van. A szuperpekés Antal János pedig tavaly kétszer is végighajtott Tigrissel a félvároson. Egyszer a Széchenyi fürdőtől, egyszer pedig a műegyetemről lopta el. De már a második alkalommal is rájött, hogy megint belenyúlt, akkor úgy akart szabadulni az elátkozott bringától, hogy lakásától pár utcányira egy kerítéshez lakatolta. El lehet képzelni, milyen képet vágott az Evező utcánál, amikor hosszas tépelődés után rájött, hogy harmadszor is sikerült behúzni a tolvaj kergetők csali kerékpárját. Nem csoda, hogy lélekszakadva vágtatott vele az uszodától ellentétes irányba, hogy hamis nyomra tereljen minket, majd megfenyegette a tanút, aki felismerte őt. A végső bizonyíték az lesz, ha Kovács Dávidnak és apjának a rendőrök bemutatják Antal fényképét, és ők tanúként felismerik. Kovács Dávidról azonban nem hallottunk a bújdosó közben tett látogatásunk óta. Apja elvette tőle a telefonját, eltiltotta a számítógéptől, és nem engedi kapcsolatba lépni velünk. Gratulálunk, Kovács Attila!